。皆さん、こんにちは。高下もんです。急なんですけどね。と、急でもやらなければいけないな、これは、と思いまして。えー、緊急で動画を回しているんですが<笑>、これを自分が言う日が来るとは思わなかった。配信始めていこうと思います。何をするかというと、もうもうタイトルに書いてるんですけど、これですね。ゴジラですよ。届いたんですよね。さっき。あの、佐川急便のお兄さんが持ってきてくれまして、すいません。佐川急便でーす。はーい。お届け物ですって言ってこうやって渡されて、あこう、ペリペリって、控えを渡されてですね、あ、ありがとうございますって。僕はなんとなくこの中身がもう想像ついていたので、ああ、あれが来るか、あれが来たかと思って、もう内心浮き足立っていてですね、こう、ハンコあるんですよ。玄関に用意してるハンコポンって押して、もう早くこれが欲しくて、早く渡してくれ、お兄さんと思いながら、ポンってやって、はいって、印鑑の方を渡してしまった。<笑>お兄さんに<笑>、お兄さんも、あはいみたいになってましたけど、すいませんって言って、控えの方を渡した。何、何が僕をそこまでさせるかというとですね、もう、見た瞬間、もう、うわみたいな<笑>、なったんですけどね、もう一回なろうかな。あ、方向が違うな、これ。うわ<笑>茶番すぎる。ゴーズイラー。<笑>えー、ゴジラがですね、めでたく70周年ということで、えー、70周年を記念した SH モンスターアーツの新作、えー、なんだっけ、正式名称。えー、ゴジラ、かっこ101954-70 周年特別記念バージョン。あ、SH モンスターアーツゴジラ1954年70周年、えーえー、特別記念バージョンですの。まさかこんなに厚みのある箱で来ると思わなかったから。まあ、モンスターアーツだからそうだよな。今考えたら。もう嬉しくてさ。もう開けた瞬間に。もうすぐ開けようと思ったんだけど、いや、これもったいないな。この喜びを残しておきたいと思って、えー、ライブ配信しております。えー、パッケージが、初代ゴジラの、初ゴジのね、1954年のゴジラのポスターをイメージしたパッケージになってますけど、これしっかり、今回のモンスターアーツに入れ替わってますね、ここのゴジラが。放射熱線、バーって入って。大怪獣可動模型って書いてますね<笑>。当時、ぽいフォントで大怪獣可動模型でゴジラって書いてます。いいですね。えー、ゴズイラ。えぇ、ー、9054th anniversary special version って書いてますね。英語にしただけだ、そのまま。えーと、こちらがですね、もともと初代ゴジラの SH モンスターアーツっていうのは2016年ぐらいに新ゴジラの時期に確か、初ゴジってモンスターアーツで出てたはずなんですよ。で、その頃は映画をイメージしたモノクロでね、白と黒だけの濃淡のカラーリングだったんですけど、今回のはカラーということで、まあもともとね、ゴジラって、まあ、モノクロの映画ですけど、映画はモノクロなんだけど、ポスターはですね、若干色がついた状態で、えー、なんかこう、ポスターになってたんですね。で、それが赤っぽいカラーだったんですよ。その赤っぽいカラーが、果たしてゴジラ自身の退職なのか、こう、ゴジラ自身が破壊した街のね、あのー、こう、燃え盛る炎を体に受けて、赤っぽく見えてるのかっていうのは定かじゃないんですけど、まあ、とにかく赤だったんですよ。今回その色をイメージしたカラーということで、えー、とですね、おまけもいろいろついてるんですよね。坂井雄二さんのコメントが書いてます。坂井雄二さんといえば、ゴジラ造形界の中の有名人ですが、えー、ちょっと読もうかな。ゴジラの歴史の始まりとなった1954年11月3日、えー、公開の映画ゴジラ
今年はその偉大なる初代ゴジラ誕生の70周年となります。この SH モンスターアースゴジラ19547070周年特別記念バージョンは、ゴジラ公開当時のポスターの再現をコンセプトとして、造形では恐ろしいながらも神々しい初代ゴジラを再現しつつ、えー、彩色ではポスターイメージでの深みのある茶色の彩色を施しました。また、飛行機を持つ差し替え用手首、熱線エフェクトが付属し、ポスターのイメージで飾って楽しめる70周年にふさわしい豪華な仕様となっています。70周年記念ロゴ台座も付属していますので、皆さんのお気に入りの方向シーンや劇中シーンを再現してディスプレイしていただき、感慨深いゴジラ70周年を共にいただ、祝っていただけたら嬉しく思います。ということで、いや、感慨深いですね。<笑>僕が今年で36、現在35歳なんで、僕が、えー、赤ちゃんの時、1988年、は、ビオランテの1年前かなは、えー、ゴジラはですね、お、嘘。35周年じゃん。<笑>そっか。35周年の時に生まれたのか、俺。単純な計算が今できなかったな。70-35 十は35ですよね。35周年で生まれてるわけだから。っていうことは、僕がこれから35年経って70歳になった時には、ゴジラは150、105周年記念ってことですか<笑>楽しみだな。70歳まで生きないとな。いや、70歳はいいか。65歳でいいや。65歳まで生きて、生きたら、まだ僕このノリでですね、全体的に白髪になって、髭も、白い髭を蓄えてですね、えーお、皆さんこんにちは。本日は、ゴジラ100周年<笑>記念特別のですね、と言いながら配信しますわ。その時は。えね、僕ね、これ覚えてるんですよ。70周年の時にですね<笑>、って<笑>あの。YouTube その時までこのチャンネル残しておいてですね。あの、動画遡っていただければあると思うんですけど<笑>。やろうかな。100周年の時に。30年前の動画なんで、あの、だいぶ遡っていただかないとと<笑>、見つけられないと思うんですが、って言って、えー、やろうかな。まあ、余談はそのぐらいにしておきまして、開封していきましょう。えー、ハサミ、ハサミ、ハサミ、ハサミ、ハサミ。と、段ボール用の大きいハサミしかないから。扱い気をつけましょうね。さあ、開けます。レッツゴーはい。開きました。はい。あ、そうそう。ちなみにその、僕、モンスターアーツの2016年頃に出た、えー、初代ゴジラのモンスターアーツは持ってないんで、比較対象がないんですけど、なんかここにすごいノイズが<笑>、マグマトロンと、リアルグレードのガンダムのノイズがありますけど、ちょっと気にしないでください。持ってないんですよ。モンスターアーツのね、70周年じゃなくて、モノクロのやつ、持ってないんですけど、比較として、ちょうど<笑>、あの、最近、東方怪獣コレクションを集めてますから、東方怪獣コレクションの正午時があったんで、こんな感じでした。その、見た感じね。うん。ヒント合うかな。どうしてもね、顔に合っちゃうんですよね。ああ、はいはいはい。こんな感じだったんですね。これも映画の中の色合いをイメージしているということで。これがまあ、今回の比較対象ですね。開けていきましょう。パッケージどんな感じか見てもらおう。こんな感じですね。こちらが、まあ、窓から覗いていて、ポスターをイメージした、ここにアートがね。こちらが化学兵器か。あ、違う。あ、これ当時のコピーだな。ゴジラか化学兵器か、脅威と戦慄の一大攻防戦と書いてますね。まあ、化学兵器でしたね。勝ったのは。<笑>もう、今更ネタバレもないだろうということで言いますが。側面は、あの、いつものモンスターアーツの感じですね。こうひっかいた後。うん。側面に思います。こっち側は70周年ってことで、これはおそらく平成ゴジラですよね。平成ゴジラが横向いてる、うん
、なんだろうな、ビオランテじゃないな、デストロイヤーかなのラストシーンをイメージしてるのかなこう、ね、逆光でゴジラが。ってなるシーン。僕ちなみに、んこう初号字かな初号字だ。うん初号字だ。ごめんなさい。多分初号字ですね。平成ゴジラじゃないや。うん。初号字だと思うけど。これちなみに僕、これの全く同じデザインのピンズ持ってまして、あの、帽子、普段被る帽子のここにつけてます。70って。で、ここにはゴジラのマイナスワンの G って書いてある。<笑>どれだけゴジラなんだよ、その帽子っていう帽子持ってますね。そこ面はまあ注意事項を書いてて、裏面ですね。裏面にいろいろ付属品とか、中での遊び方とかが書いてます。いいね。はい。開けます。開けるとき、注意を。どうしてもこういうタイプの箱って、ここに指をかけて開けると、真ん中がベコってなっちゃうんですよ。それはやっぱりコレクター的にはちょっといただけないので、こういうときは定規とかを使ってですね、ここに差し込みます。で、ここが、あのー、折り曲がってるところの一番端っこに切れ込みが入ってて、そこが引っかかってるので、そこを押すようにして、クイクイクイッと開けてやると綺麗に開きます。はい。はい。これは、あの、マンダラケの店員さんがやってるのを見て、おー、いいな、そのやり方と思った<笑>やり方です。はいはい。中身はこういった感じです。ブリスターパックですね。入ってまして。うん。おおいいね。<笑>はい。あ、はいはいはい。そういうことですか。てっきりてっきり。ちょっと一旦置いといて。箱の中にね、まだなんか入ってますね。えー、赤い紙。これは背景、バックボードですね。と、あ、注意事項が入ってます。最近こういう注意事項って、ここの部分にね、ここの部分に書かれたりしてることも多いんですけど、今回はちゃんと紙で入ってますね。遊び方です。遊び方と付属品。はいはいはいはい。ああ、ちゃんとしてるね。開けまーす。あ、二段構造になってますね。これはちょっと置いといて。まず本体でしょう。うーん、結構しっかり、しっかりして、おるなぁ。セロテープとかでくっついてる感じでは、ないんだけど結構しっかりしておるな<笑>あーあああはいまあ何はともあれ開きましたえー、っと何がああなのかというと付属品がポロポロと落ちましたああ新鮮だねこの色のゴジラっちゅうのはなかなか新鮮ですね。ええー。かわいいかも。<笑>かわいいかも、これ。はい。来ました。じゃーん。かわいいかも。<笑>いや、かわいいかもっていうのは多分、ゴジラにとって最大の屈辱だとは思うんですけど。かわいいかも。ゴジラにとっても、まあ、造形をされたね、歴代のレジェンドの方々にとっても、屈辱かもしれないんですが、どうしても思ってしまう、かわいい、という感想ですね。ああ、いいなどうなんだろう、その、比較できないんですけど、造形自体は変わってないのかなと思うんですよね。2016年のやつから。それだけその時の完成度が高かったというわけですよね。はいはいはいはい。こんな感じです。おぉ。こう、うん、ちょっと、なんていうのかなカメラを通すと黒っぽく見えるかもしれないんですけど、結構赤い。赤いというか茶色
ですね。えー、っと、一番近い色。これに一番近い色は何かと言われますと、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、うーん、えー、っとね。なんだろうな。近い。うーん。なんかね。木かな。<笑>木、木かな。うん。松の、松、松ぼっくりとかかな。<笑>そんだけ考えて出てくる発言が、木かな。松ぼっくりかな。<笑>ってちょっと。ゼロ点すぎるんだけど。うーん。なんかね。まあ、ちょっと焦げたような色ですよ。ああ、あのー、一番明るいところの色は、ココアですね。<笑>ココアと同じ色してますね。はい。で、そのちょっとグラデーションかかってて、黒っぽいところとココアっぽいところがあるので、わかった。このゴジラを、こうテーブルの上に置いた状態で、こうやって置いた状態で、ああ、ちょっとなんかココア飲みたくなってきたなと思って、ココア、ココア、あったはずだぞって言って、あの粉のココアを持ってきて、ここにカップを置いて、こうやってバサバサバサってやろうとしたら、ブワーって出ちゃって、ああ、ココアがゴジラにってなった時の色ですね<笑>。はい。あの、ココアの粉が全体的にまぶさったような色だと思ってください。いいですね。この辺はちょっとまた違うね。うん。うん。おじいちゃんの歯の色みたいな感じ。おじいちゃんの歯もしくは爪の色ですね。うん。うちのじいさんの爪の色こんなんだった気がする。<笑>はい。です。顔は、えー、口が開くのかな口もともとこう開いてるのがデフォルトですけど、さらに開くようにはできてますね。あーって。あー、若干開きます。若干開きますねー<笑>って感じですね<笑>。はい。うん。で、えっと、モノクロじゃないので、口の中、しっかり赤がね、塗られていて、で、えー、若干半光沢ぐらいの塗装もされているので、生物感がありますね。で、目の方は、こんな、こんな目してますね<笑>。こんな目で、こう、もう、こう、こうですね。こういう目をしてるので、正面から見るとちょっと可愛い。横から見ると怖いですね。こう見下ろされてる感じで。うん。お前の苦労を見ていたぞみたいな感じで<笑>、こっちを見てきてますね。はいはい。稼働の方は、えー、そうね。マイナスワンのゴジラに比べるとそんな動かない。そこはまあ、しょうがないよね。時代の流れですから。マイナスワンのモンスターツは相当動いたんですけど、結構、まあ、動くけど、干渉するな。工夫が必要だな。こう、触ってるうちに分かってくる感じかな。あ、ここが動くんだな。ここはこういう風に動かせばいいんだなっていうのは分かってくる感じですね。はい。<笑>絶対、しょごじがしないポーズだな、これ。絶対にしないポーズ。墓。墓<笑>をやってるところですかね。<笑>みたいな感じの、ちょっと、墓ですね。はい。墓。はい。です。で、えー、っと、腕はまあこんな感じ。首はね、結構動く。首は結構動きます。上向けるし、下向けるし。多分ね、中島春夫さんが見たら、あのー、あれですよ。上野の西郷さんの、西郷どん像を見たときに、西郷さんの奥さんが、うちに人はこんな人じゃなかって言ったときみたいな感じで。<笑>うん。チョゴジのスーツはこんなに動かなかったって言うと思うな。ぐらい動く。うん。足とかも結構、バーって。うん。そうだな。100周年の時は、あれを作ってもらおう。あのー、下半身だけのさ、ゴジラで
、上半身は中島春夫さんがタンクトップ着て、頭にタオル巻いて、サスペンダーでぶら下げて、こうやって下半身のシーンだけ撮影してるところのモンスター扱いいかがですかバンダイさん。100周年でお願いします。はい。尻尾もね、かなり動く。うん。かなり動きます。だから、こう、実際には存在しない、あの、おなじみのゴジラの海を泳ぐポーズも、まあ、できるっちゃできるね。うん。できる、できる。シェーはできるかなシェーはできるかなシェーは、ギリ、ギリでき、ギリできるかも。今度ね、シェーのポーズのゴジラのソフビも出るんですよね。あシェーはギリいけますね。はい、シェー。はい。稼働と本体の感じは、そういった感じですね。うん。でも、関節が結構細かく仕込まれているので、自然に動かすことはできる。ストレスなく。しかも、関節の隠し方もすごく上手だから、一見ね、ちょっと遠くから見たら、あ固定フィギュアかなっていう感じはするぐらいにうまく関節が隠されていますね。で僕、この間、ゴジラ博で見たんですよ。実物じゃないけど、さすがに実物はもう保存されてなくて、複製なんですけど、見てきたんですよ。あの、ゴジラ、小ゴジのスーツ。うん、こんな顔してた。こんな顔してた。でも、色はこっちだったな。色はこっちだったけど。うん。です。はい。じゃあ、付属品の方もね、せっかくなんで見ていきましょうか。君はちょっとこっちの方に。いただいて、今回の付属品がまず、あの、確かね、2016年に出たやつは付属品なかったと思うんですけど、今回は付属品がいっぱい。嬉しいですね。まずは、交換用手首ですね。こう、なんていうのちょっと握り込んだようなポーズなんですけど、見えます、うん、あれですね。あの、オロチドッポのお札の手みたいな感じの手。手です。はい。こういう感じの手が入ってます。と、と、これ嬉しい。これ、戦闘機ですね。ちょっと僕、戦闘機あんま詳しくないんですよ。だからこれが、F のなんちゃらなのかとかはわかんないんだけど、昭和のね、その時期に飛んでた戦闘機って、どこの戦闘機だったんだろうの、えー、模型がですね、2個入ってます。素晴らしい。2個入ってます。もちろん、神殿ではないです。はい。えー、っと、なんだろうなでもあの、いわゆるスタースクリームの形の飛行機ではないから、それよりももっと前の台のね、飛行機なんだと思います。この、先端の、なんていうんですかレドームっていうんですかあの、鼻先みたいな、の部分がないのが特徴的だから、まあ、調べたらすぐついてくるんだろうけど、ごめんなさいね。ちょっとその辺の知識ないもので。はい。っていう付属品があって、あ、そうそう。で、なんで菩薩の手をしてるのかっていうところですね。が、それがですね、ポスターにある感じで、この飛行機を握らせることができるんですって。握るっていうのはちょっと無理かな。引っ掛けるに近いですね。うん。引っ掛けることができる。落ちた。怖い。あれあったありました。<笑>ありました。つって、なんか、虫の死骸とかだったら面白かったのにな。あったありました。<笑>あ、雲だとかだったらよかったんだけど、普通にありました。はい。よくないね。面白かったんだけど。まあ、こんな感じで、えー、持たせることができます。はい。何のポーズなんですか僕はこれは。<笑>はい。で、えー、これね、付属品つくだけで、やっぱ、こう、世界観広がるっていうかさ、あるじゃないですか
。正直ね、モンスターアーツ、僕、あんまり買わない理由の一つがそこで、モンスターアーツって、全然付属品ないことが多いです。ことゴジラに関して言うと、あ、髪の毛が、放射、放射、ああ<笑>放射熱線のパーツぐらいせめてつけてくれよぐらいの気分なんですけど、ついてないんですよ。ゴジラ単体。あの、SH フィギュアーツの方は結構ついてるじゃないですか。なんか、カメハメハの、はぁーの手とか、顔とか、なんか、なんだったらカメハメハ自体とか、あの、悟空本体に入ってなくても、それだけで後日出たりするじゃないですか。この、後ろの、このシュッシュッシュッシュッシュってなってる、はぁーの時のやつとかが、セットが出たりするじゃないですか。ゴジラのモンスターアーツってそういうのまずないんで、付属品がね、つくのはすごく嬉しいんですけど、大抵こう、なんて言うんですか。最初に出したやつは付属品なくて、その後に出る、こう、例えば、えー、シンゴジラのね、ゴジラ2016第4形態夜間戦闘、夜間戦闘バージョンだったっけうん第4形態のあの、紫色の、レーレーレーのやつとかは、放射熱線のパースとか、あれすごかったな。あのー、放射熱線の、僕も持ってたんですけど、もう売っちゃったからないんだけど、札幌に住んでる時にね、あの、最初こう、ゴジラの、ボフォボフォボフォっていう、あの、煙の段階から、ピーって、あの、こう、収縮して、ふーってなる、あれも全部ついてたんですよね。これはもう、マスターピースやなぁと思ったら、案の定、あれ今だって、倍ぐらいの値段で取引されてるじゃないですか。いやー売らなきゃよかったなぁ、と思うんですけど。はい。ちょっと置いといて。だから今回ね、付属品がこう、いっぱい付いてるっていうのは、すごく嬉しい。嬉しい反面、なぜ最初からそれをやらないっていう気持ちもある。マイナスワンのやつだって、今、あの、魂ネーションズだっけで、限定のやつ、受注生産っていうか予約してますけど、もうあれ絶対、申し込めないからさ、僕、なんか条件当てはまってなかったから、諦めたんですけど、あれだってさ、放射熱線ついてるでしょあと、神殿もついてるでしょ頼むから最初からつけておくれと、思います。ねどうなんですかバンダイさん、その辺は。最初からつけるという、えー、発想はないんでしょうか無双じゃないんだからさ。猛将伝でようやくあのキャラクター追加されたようじゃないんだからさ。パワーアップキットじゃないんだからさ。最初からつけてほしいですね。はい。まあ、あんまごちゃごちゃ言ってるとね、嫌われちゃうんで、このぐらいにしときますか。はい。えーっと。出ました。放射熱線。なんか、独特の形してますね。こう。うわー、うんみたいな。ナイキみたいな形してます。ナイキ。ナイキかもしくはこう。前田慶次郎、としますですね。だかだかたん、だかだかたん、だかだかたん、だかだかたん、かーん、かーん、みたいな形をしてますね。うん。<笑>獣王無人すぎるな、俺の話。<笑>あっちこっち行きすぎで、はい、ごめんなさい。なんですけど、えー、これが、口からこう、出るように、ディスプレイできるように、ちゃんとスタンドがついてます。魂スタンドが、え、付属してるところは嬉しいとこですね。これも、だってわざわざ買うとさ、一個、いくらだっけそんな、まあ、そんなバカ高くないけど、時期によっては全然手に入らなかったりするんですよね。あの、東京来てから普通に秋葉原の、あの、ストアとか、あの、何、ヨドバシカメラとかで売ってるんですけどね。札幌いるときは、ま、全然手に入んなくて、買うのに苦労したもんですよ。こういう風にディスプレイできるようについてる。これ嬉しいですね。で、えー、ちょっと程よい台座がないな。これでいいか。こうして、こうしてですね。ここにゴジラさんを置いて。<笑>全然高さ合ってないやんけ。<笑>
<笑>あ、流れ星みたいな感じになっちゃったよ。もうちょっと低くしないとダメですね。こう,こうかなこれでどうだ口開けてください。はい。お口開けてください。はーい。で、えー、こう、セットすると。いいね。吐いてますね。ガスバーナーとかさ、こう、なんだろう。火炎放射器みたいな、こう、ぐーってなった、先端がこう、ブーブーってなってるあの感じかな。ブーブーってなってますね。いいじゃん。ポスターのイメージだと割とこう、下向いてね。下、下向きで、ぼーっと出てる感じのイメージですね。もうできるし当然、こう、今回はよく動くゴジラ君なんでね。ちょっと思い切って上の方にしてみてさ。顔もちょっと上に持ち上げてみたりしちゃったりしてさ。レジェンダリーピクチャーズのゴジラみたいにはできなかったか<笑>。できなかったな。まあでも、こう、まっすぐできますね。まっすぐもいけます。もういいね。はい。で、えっと、説明書にはこういう風に書いております。パーツの変形の恐れがあるため、長時間のディスプレイはお避けくださいと。長時間ディスプレイしちゃうでしょこれは<笑>。まあ、こう書いとかないとね。注意事項として。我々はもう言ってますよっていうふうにしないといけないからさ。しょうがないんだけど。あとは、えっ、ー、と、本体の口に軽く添えてくださいって書いてます。歯の破損に注意してくださいと。おせんべい。あ。はい。それに加えて、えー、放射熱線の他にですね、うん、飛行機が、えー、そっか、飛行機も、こういうちっちゃいクリアパーツが入ってて、これで、スタンドに、一個だけね、一個だけスタンドにくっつけれるようになってるんですけど、そうすると、えー、魂スタンドが一個足りない。放射熱線を吐いた状態で飛行機を飛ばすっていうのができないので、えーっと、どっかにあるな。大抵のものはね、あるんです、この部屋。少々お待ちください。あったあったあった。大抵のものはね、あるんですよ<笑>。あの、皆さん、こう見てる方が、どんな方が今見てらっしゃるかちょっとわかんないんですけど、僕の持論ですけどね、一家に一人はオタクがいるとすごく便利ですよ<笑>。便利<笑>。便利だと思う。あの、例えばさ、急な時に、あるじゃないですか。どうしてもあれが必要。瞬間接着剤がないよーとかって時に、オタクは持ってますよ。瞬間接着剤。特にこういうプラモとかフィギュアとかの人は。ああ、そういう時はこれだね。みたいな。ああ、精密ドライバーが必要だよーって時に、あ、あるある、精密ドライバー。<笑>僕、精密ドライバー何本持ってるかわかんないぐらい持ってるもんな。なんかゲームがちょっと急に壊れたりした時とかさ、自分でこう分解して、ダスターね。エアダスター。しだからエアダス、エアダスターとかもあるし。エアダスターがないよ。あるある。一家に一人ね、オタクいるとすごく便利だと思うんですよね、僕個人的には。大抵のものは持ってますからね。うん、全然持ってないものもあるけどね、逆に。なんか、ちょっと肌寒いな今日みたいな日に着る、なんか、一枚薄めのやつなんか上着ないかなみたいなの持ってなかったりするからね。<笑>厚手のパーカーしかないですね。<笑>なんか、どこで買ったんですかみたいな色の<笑>、あの、ダウンジャケットとかしか持ってなかったりするから。はい。僕は最近気をつけてそういうものもいろいろ買うようにしてるんですけどね。うん。かつてはそうでした。はい。で、えっ、ー、と、ということで、あの、いいとこにですね、魂スタンドが<笑>、大量に、ある。<笑>なんでこんなにいっぱいあんだよってぐらいあったので、これを使うと、何個あんだ
個か。今回で13個になったのか。思ったより持ってなかったな。もっとあるかと思った。えーと、はいはいはいはい。で、この飛行機を、ジョイントをくっつけてからの方がいいな。飛行機用のジョイント、飛行機ジョイント、紛失注意って書いてます。do not misplace って書いてます。なくさないようにってことですね。それをつけると。つけて、つけて、つけると。いいね。いいじゃないの。ほらほらほら、おははははは。世界観広がっちゃうね、これは。いいね。いいね。なんなら、あの、この魂スタンドって、支柱複数立てられるから。うん。そうすると、ベースいらないね、別に。いやー、ちょっと取りづらいのが難点ですね。蓋がね、普段はついてるんですよ。魂スタンド。刺さない、支柱刺さないとこには蓋が普段ついてるの。これを取るのにちょっと今、苦戦しましたけど。うん、こうしたらですね、ほら、一石二鳥だ。ほら。ほらほら。<笑>たまらんねえ<笑>。最高ですな。はい。で、えっ、ー、と、手、持ち手もちょっと変えてみようかな。じゃあ、ポスターと同じ右手。右手を外して、外すときは、どうしても力技なんで、皆さんちょっとそこはね、気をつけてください。あの、毎回、壊してもいいな、最悪ぐらいの気持ちでやらないと、ダメです。両手変えちゃおう、せっかくだから。さ<笑>さだね。<笑>入んねえなあこれ入んねえっすよ。<笑>と、待って。入んないんすけどね。しかもこういうトゲトゲしてるやつはさ、痛いんだよね。入ったね。入ったね。入りました。あんまり大差ないね。お、ちょっとシンゴジラっぽくなったね。えっ、ー、と、どっちだ<笑>あ、こっちだ。えっ、ー、と。うん。うん。<笑>入んな。入りました。怖いのがさ、入ってないじゃん。取るときに、本体の方にこのジョイントがついてるのが正解なんだけど、きつすぎて、手の方にジョイントが残っちゃった時の絶望感たるや。うん。そういうときありますから、たまに。あ、ふら、うん。入った、入った、入った、入った。よし、入った、入った。あ、熱いね。汗かいてきたね。で、えー、これで、えー、右手に飛行機を持たせて、あ、右手の方はね、左手と違って、結構握り込むような形になってるね。どういうことなんだろう一応、造形に差がある。ちょっとつけづらいね。はい。こんな感じで、持たせられると。わー、いいねおー、いいね<笑>見て見てみたいな。見て見て拾ったんだよみたいな感じですけど。いいなぁ、ゴジラ。こうして、こ
こうして、こうして、うわあ、遠いな。遠いな。近くに持ってきたいな。こうです。<笑>こう、こうです。いや、いいね。なんてアナログなんだ。<笑>いいですよ。最高。うん。で、これだけじゃない。今回のおまけは。いいね。プレート。ちょっとピカピカすぎて、映り込みがあるから、どこをどう、どうしようかな。映り込んで欲しくないものは。あ。デビットボーイが映り込んでる。この角度なら。いいね。はい。70周年のプレートがついていまして。で、このプレートにも一応ちっちゃい穴があるので、ここに支柱を刺すこともできますね。で、この手の、その、プレートの注意事項で、あの、この穴をね、後ろから抜こうとしたことあるんです、僕。スパイダーマンのフィギュアの時かな。あの、SH フィギュアーツの,のおまけの時に後ろから抜こうと思って、いくらやっても抜けなくて、それこそ精密ドライバーで後ろの穴から、うーんってやっても抜けなくて<笑>、こっちが、うーんってやったら、精密ドライバーの先端が、うーんって出てきちゃって、はぁーってなったことあるんですけど、逆なんですよ。こっちから押すんですね、これ<笑>。そう。それだけご注意ください。で、して硬いからね、あんま外さなくていいと思う。だからもう、お皿ですよ。コースターですよ。<笑>ソーサーですよ。と思って使えばいい。割り切って。うん。こうでいい。こうで。うん。まあ、なんなら70周年は、あの、<笑>片付けて、あの、下げといてもらってもいいぐらいですよ。前髪すげえ。汗で、くるんくるんってなっちゃった。です。うん。ああ、終わりましたね。レビュー。<笑>うーんまあ、もう片方の手がせっかくあるから、もう片方の手にも飛行機持たせてみるか。ちょっと待って。面白すぎる<笑>。多分ね、こっちの手飛行機持つ用の手じゃないね。飛行機持てないもん。<笑>おもろすぎるな<笑>。子供じゃん。子供。うわーい。<笑>買ってもらったんかな、お父さんに<笑>。やったーって、ね、なってる<笑>。こう、こう、いいですね。無邪気な。まあ、しょごじ、しょごじってね。なんかこう、悪意のない顔をしてますから。無垢な顔をしてるから。そう見えるのかもしんない。なんか<笑>。やったーって<笑>言ってるよ、絶対これ。比較にこいつ置いときますか。ちっさ。ちっさいなちっさい。この、この子に対してこれだと、もうもうもう、ジャンボジェットキーぐらいのサイズだなうん。はい。いいね。逆にこの子に対してこれだったらどうなっちゃうんだろう。わ、すごい<笑>体より大きいじゃん。まあいいか。それはいいや。関係ねえもんな、全然。はい。ということで、SH モンスターアーツ。1954年のゴジラ。70周年特別記念バージョンでした。いやー、いいもん買ったわ。これ実は僕、2つ予約してたんですよ。<笑> 2つ。それは開封用と、保管用で二つ。うん。でもちょっと、なんか、冷静になって一個にしたんですけど、予約取り消ししてね。うん。まあ、その分、多分、僕の他に誰か変えてるから、いいんですよ。それでいいんです。やっぱり一人でも多くの人とこの喜びを共有したい。その思いがあって今この動画を作ってるみたいなところもあるんで。はい。ちょっとね。あんまり続けると僕の思想の部分が<笑>漏れ出てしまうので、この辺にしておきます。
。では、えー、いいなと思ったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。アディオス。